안녕하세요치앙마이에있는라야헤리티지에다녀왔습니다병이는다녀온지좀됐는데요요즘가시는분들이많은것같아서없는영상을긁어모아리뷰를해보았습니다진짜없더라고요、네 <웃음> 라야헤리티지는치앙마이에서도약간북쪽에위치하고있어요구글맵은공항에서차로 3,40 분정도걸린다고하는데체감상조금더걸리는것같아요저희가갔을때는10월우기였는데요우기라고해도하루종일비가내리지는않습니다그렇다고또안오는건아니고요이날도가는길은비가이렇게왔는데숙소도착했더니해가떴어요비이런식으로내리면좀약오를때가있거든요그래도하루종일내리는것보다는또낫고태풍이와봐요네저희는이숙소를1박약25만원정도에이용을했습니다뭐객실에따라서다르겠지만지금도대충이정도25에서30만원정도하는것같아요제가예약했을때는이게아난타라리조트와비슷한금액이었거든요보통치앙마이숙소보다는가격이살짝높은편이었습니다라야는규모가큰리조트는아니고좀고급부티크숙소정도로볼수있을것같아요이숙소위치가막되게좋지는않습니다시내까지나가기도좀멀고주변에편의시설이거의없기도하고요그러니까숙소에만계실분들은미리간단하게주전부리정도준비하시면좋을것같아요미니바라는것도있는데 <웃음> 이건뭐유니콘같죠、네、미지의세계같은거미니바열지말라고조기교육도받잖아요라야는전세계럭셔리호텔들을많이보유하고있는 LHW 에속해있는데요 LHW 는럭셔리호텔연합그룹뭐스테니나메리어트같은체인이아니라로컬고급호텔들이모여있는뭐그런거엄청좋은거、네네、우리나라시그니엘이나신라호텔도여기에포함되어있다고합니다체크인할때이렇게반갑다고웰컴티와물수건을준비해줍니다이때주는수건원단이질이되게좋았어요사고싶더라고요근데이걸팔지는않을것같죠아이걸팔라고하는것도좋 <웃음> 차의연근은장식같은데차맛은잘기억이나지않습니다기억날맛은아니었던것같아요네 <웃음> 숙소가곳곳이다너무예뻐요태국의유명건축가가디자인했다고하는데이분성함이분러트햄비지트라판분러트햄비지트라판제가태국어를잘몰라서혹시발음이틀렸다면죄송합니다포털에도찾아보니까다플레이미영문으로만나와있고한국어표기해두신분이안계시더라고요다들비슷하게읽기어려웠던것같아요、네、그런것같아요、네다시숙소얘기로돌아와서또이게예쁘기만하면좀팬시한느낌재미가별로없는데이숙소는운영철학같은게같이느껴지는편이었어요홈페이지에보니까옛날란나생활에서영향을많이받았다고해요란나는옛날태국북부의왕국이라고하고요디자이너가이란나의단순하고우아한방식여기에서영감을얻었다고합니다어단순하고우아하다는말이이숙소와정말잘어울리는표현이아닌가싶었어요그리고자재나소품들이이숙소를위해맞춰진것들이많이보였어요가구타일이런걸다맞춘다는게공들였다품을아끼지않았다그렇게말하잖아요이런공과품을아끼지않은게보이고이런것들이모여서이숙소의철학을완성시킨다는그런생각이들었습니다라야의구조가약간재밌다고느껴지는게이각층별의구성이었는데요라야는총3개의층으로되어있어요근데이게2층이라고해서딱건물2층이아니라2층에도길이이렇게나있어요그러니까여기를걸을때는그냥골목길같이여기가딱2층이라는생각이별로안들어요그죠네좀마당같은그런오네맞아요마당그런데1층으로가려면여기에서엘리베이터를타거나계단을내려가야하는거죠그리고2층에이렇게티테라스가있습니다여기에서애프터눈티를주문할수있고요핀강도내려다볼수있는데핀강보다는나무뷰가나올수도있다는거네또그옆으로는스파가있습니다저희는이용해보지못했고요가드닝도되게자연스럽게꾸며져있어요막이게가드닝이다하는그런장식이아니라분명손질은할텐데자연스러운거막알고보면정원사가꿀벌장수풍뱅이、네、이렇게막넝쿨에꽃이있는데이런게또이숙소와너무잘어울리더라고요어디를가도리조트색깔에서크게벗어나는데가없었어요이렇게통일된정체성을가지고이걸표현하고유지하는게이리조트가가진브랜드아이덴티티가아닌가하는그런생각을했습니다어간단히말하자면그냥어디를가나다예쁩니다어디를가도어디를봐도어디를찍어도네어디를찍어도저희가이용한룸은2층에있는린테라스스위치였습니다트윈베드를이용했고요그리고룸타입은세종류인데층수에따라서구분이되어있어요38개의룸이모두스위치라고합니다룸의매트리스며침구며컨디션이다좋았어요、네、지금은또어떨지모르겠지만여기는왠지여전히좋을것같죠네좋을것같아요룸역시곳곳이세심합니다숙박객이뭘필요로하는지잘살핀게느껴져요숙박하는동안사용할수있는모자와가방도준비되어있고요모자잘쓰셨죠네머리에좀끼긴했는데허수아비처럼잘쓰고 <웃음> 다녔습니다、네
그리고 정면에 테라스가 크게 나와 있는데 이 테라스에 힘을 좀 많이 줬어요 음. 제가 좀 특히 놀랐던 건 여기 테라스 패브릭이었는데요 네. 우기에다 야외라서 이게 좀 꿉꿉할 것 같았는데 패브릭 관리가 정말 어, 잘 되고 그러니까요. 있었어요 음. 지금 생각해보니까 이게 모카였던 것 같기도 해요 <웃음> 모, 모카요? 네 <웃음> 아닐까요? 강을 보고 있는 이 테라스는 디자이너가 옛날 동네 사람들이 저녁 때 3, 4, 5 모여서 담소를 나누던 음. 그 시절을 생각하고 구상을 했다고 해요. 네. 3, 4, 5 모이라는데 저희는 부를 친구가 없으니까 네. 모기군단 초대해서 피를 좀 나눴죠. 아유, 피는 많이 네. <웃음> 아무튼 그만큼 여기에서 차 마시고 대화하는 시간이 중요하다는 건데 그래서 그런지 커피나 차도 인상 깊게 준비되어 맞아요. 있었습니다. 네. 티가 이렇게 그 생찻잎 같은 게 있어서 어, 기후에 따라 마실 수 있고요. 오후에 작은 간식 같은 것도 테라스에 준비해 주더라고요. 맛있더라고요. 그리고 욕실입니다. 욕실도 빠지는 데가 없어요. 욕조, 수전 모두 컨디션이 좋았고 화장실, 샤워실 따로 되어 있고요. 세면대 두개 나눠져 있고 어, 이것 좀 제기 좀 부의 상징이거든요. 어, 저도. 음. <웃음> 호접란이 생화로 있는데 어우 고급스러워요. 네. 핸드타월은 린넨이고 샤워가운은 무슬린, 거즈라고 하죠. 음. 그런 원단이었고요. 목적에 따라 원단을 나누어 놓은 것도 좀 디테일했어요. 음. 깊게 들여다보지 않으면 모를 수 있는 거잖아요. 음. 어메니티도 수준이 높았습니다. 비누는 수제비누, 왼쪽에 있는 케이스에는 모기 스프레이가 들어 있었어요. 샤워실 타일이 또 엄청 예쁜데 이 어. 타일이 직접 제작한 거라고 하더라고요. 어, 이 타일도 <웃음> 사고 싶었지만 네? 팔지도 <웃음> 않고 팔아도 우리 집은 라야가 아니니까요. 네, 라야의 수영장은 이렇게 오솔길 같은 길을 가다 보면 나타납니다. 가는 길 오른편으로 1층에 룸들이 있는데 길과 룸 사이에 간격이 조금 있기도 하고요. 가드닝이 잘 되어 있어서 룸이 보이거나 하지는 않았어요. 그렇죠. 수영장이 막 화려하고 크지는 않습니다. 음. 그런데 어 뭐랄까 이 단순한 수영장이 또 라야와 되게 잘 어울려요. 음 약간 숲길 같은 길을 걷다 보면 나타나는 느낌도 좋고 음. 수영장 주변에 깔린 테라코타의 자연스러운 느낌도 좋고요. 음. 수영장은 아침 7시부터 저녁 7시까지 이용할 수 있고 그외 시간은 못 들어간다고 하네요. 네. 이용 시간에도 안전요원은 따로 없고 14세 이하는 반드시 어른과 함께 이용을 해야 한다고 합니다. 나머지 규칙에 딱히 이렇다 할 특이사항은 없는데 뭐 유리장 가져가면 안 된대요. 네네네. 옆으로 핀강이 바로 흐르고 있는데 핀강 색깔이 좀... 동물? 뭐 <웃음> 어, 흙탕물 같아요 아, 네, 네. 그런데 이 흙탕물이 어, 여기 테라코타 바닥이랑 수영장 색깔 나무들까지 어우러지니까 음. 또 이게 어울려요 네. 음, 저는 개인적으로 이 컬러 조합이 너무 기가 막히다 그렇게 생각했습니다 어, 수영장 주변이 아주 매우 내추럴해서 꼭 어디 산 넘어 내가에서 음. 노는 것 같고 그래요 네, 뭐 개방되어 있는데 숨겨져 있는 그런 느낌? 네 음. 뭐 수영장 깊이가 1.2m라 아이들 편하게 놀기에는 좀 깊은 것 같죠 음. 아이와 함께인 경우 1층 룸들에 풀이 딸려 있어서 또 그쪽으로 많이들 이용하시더라고요 뭐 저희 있는 동안에도 가족들은 1층 룸을 대부분 네 음, 선베드는 한쪽에 모여 있는데 모두 핑각을 향해 있어요 음. 선베드에도 좋은 쿠션이 깔려 있어서 오래 누워 삐대기에도 좋았습니다 이건 룸 테라스에서 내려다본 수영장인데요. 어, 핑강멍, 뭐, 뭐, 네, 멍 때리다 보면 <웃음> 시간이 또 훌쩍 가더라고요. 네. 드디어 조식 시간이 되었습니다. 저는 와. 여기 조식을 많이 기대했거든요. 아, 결론적으로는 저희는 매우 몹시 아주 좋아하던 조식이었습니다. 조식은 뷔페가 아니라 단품 메뉴를 무제한으로 주문할 수 있었는데요. 개인적으로 조식 뷔페는 먹는 게 거의 비슷비슷해서 어, 뷔페보다는 이렇게 단품 주문을 선호하는 편이에요. 무제한이네. 네. 먹다가 돌아다니지 않아도 되는 것도 좋고요. 물론 뷔페도 엄청 잘 먹습니다. 음, 라야는 조식당 분위기가 또 단품으로 먹기에 잘 어울려요. 잘 세팅된 음식 음식을 서브해 주니까 아침부터 좀 대접 받고 코스 요리 먹는 그런 기분이었어요 음, 앉아서 받아 먹는 음식이 최고죠 또 메뉴가 하나하나 잘 나오기도 하고요 맛도 있었고요 주문했던 오믈렛인데 오믈렛도 세팅이 잘 나왔고요 그리고 이건 무슨 고기랑 치즈 에 들어간 샌드위치였던 것 같고 이것도 훈제 연어와 스크램블이 얹어진 샌드위치 같네요 옆에 스페니쉬 오믈렛도 있는 것 같고요 라야가 조식에서 호불호가 좀 갈리는 걸로 알고 있는데 저는 호였습니다. 어, 저는 그 호. <웃음> 네. 식재료도 신선했고요. 음식도 좀막 대충 나오는 게 없었어요. 네. 식성이야 개인차가 있겠지만 이렇게 잘 차려서 내어주는 음식을 먹는 시간은 좀 좋을 수밖에 없는 음, 것 같아요. 너무 좋았어요. 저는. 네. 이렇게 치앙마이에 있는 라야 헤리티지 리뷰를 해봤는데요. 치앙마이 여행가서 뭐 카페 투어 많이 하시잖아요. 야시장도 가고 그러다 하루쯤은 조용하고 감각적인 숙소에서 푹 쉬고 싶을 때 그럴 때 가기에 좋은 곳 같습니다. 조금 더 길게 있어도 네. 괜찮을 것 같아요. 네. 리뷰를 편집하면서 다시 보니까 숙소가 진짜 좋았더라고요. 너무 좋더라고요. 네. 제가 영상에서도 여러 번 반복해서 얘기했지만 좀 허투루 되어 있는 데가 없었어요. 음. 정성스럽게 잘 가꾸어진 숙소에서 잘 대접받고 온 기분이었습니다. 음.
치앙마이 가면 다시 가고 싶어요. 저주요. 부족한 후기지만 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다.